नमस्कार गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव देखिए गुड न्यूज टुडे पर हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो आपके दिलो दिमाग में सकारात्मक नजरिया पैदा करेंगी आपको खुश रखेंगी देश दुनिया में बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं जिनसे खुशहाली का रास्ता बनता है इस बार इंडिया टुडे मैगजीन ने खुशी मंत्र स्पेशल छापा है जिसमें खुशियों की अलग अलग कहानियां हैं उनमें से कुछ कहानियां आज हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे जिंदगी को बेहतर बनाने और खुशहाली लाने की एक खास पहल ठाणे में की गई है यहां सड़कों पर रहने वाले सुविधाओं से वंचित तबकों के परिवारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए खास स्कूल चलाया जा रहा है आपको दिखाते हैं स्कूल की कहानी जहां खुशियों की राह तैयार हो रही है ये तस्वीरें किसी मोहल्ले के पार्क या बालवाड़ी की नहीं है ये कोई आम नर्सरी स्कूल या फिर किंडर गार्डन भी नहीं है ये तस्वीरें उस खास स्कूल की हैं, जिसमें ऐसे बच्चों का बचपन सवारा जाता है जिनके परिवार बुनियादी हक और सुविधाओं से महरूम हैं। मुंबई से सटे ठाणे में पुल के नीचे सिग्नल पर चल रही इस पाठशाला का नाम है सिग्नल शाला ब्रिज के नीचे स्कूल क्यों इसलिए की हमारी जो मेन स्ट्रीम के स्कूल है कि इन बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल ही नहीं है अगर किसी स्कूल में बच्चों को जाना है तो कम से कम सौ स्नान तो करना पड़ेगा रोज के रोज स्नान करना ये भी जिन बच्चों के लिए लग्जरी है ऐसे ही ये बच्चे हैं। तो एक ऐसी स्कूल उनके लिए शुरू की जो उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो खास स्कूल एक गैर सरकारी संगठन की ओर ऐसी ठाणे नगर के सहयोग ऐसी चलाया जा रहा है एक आकलन के अनुसार मुंबई और इससे सटे इलाकों में दस लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार का कोई तय ठिकाना और आशियाना नहीं है सड़कों के किनारे और सिग्नल पर रहते हुए गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छी जिंदगी बिताने की सीख और सुविधा मिले और उनके जीवन में खुशी आए इसी मकसद से ये स्कूल शुरू किया गया स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खान और रिक्रिएशन का भी मुफ्त इंतजाम है ये स्कूल चलती है जिसमे सब बच्चों को स्नान से लेके खाना देना ये तो होता ही है बेसिक एजुकेशन होता है और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे साइंस लैब है कंप्यूटर लैब है रोबोटिक लैब है यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे वो वेल्डिंग कारपेंटरिंग फिटर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग ये सब ट्रेड भी सीख सकते हैं हालाँकि छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने और स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना भी आसान नहीं था लेकिन बेहतरीन भविष्य की उम्मीदें इन नौ निहालों को यहाँ पहुँचाने में कामयाब हो रही हैं। रोजाना तय रूटीन के मुताबिक ये यहाँ आते हैं और पढ़ाई लिखाई में जुट जाते हैं अलग अलग सिग्नल पे जितने भी बच्चे हैं, उनका शुरू में तो सर्वे किया जाता है उनके पेरेंट्स के साथ बात की जाती है और सर्वे के बाद उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनका मन परिवर्तन करके उनको इन बच्चों को शिक्षा के लिए पेरेंट्स को भी तैयार किया जाता है और फिर स्कूल बंद बस के माध्यम से इन बच्चों को आ, सिग्नल स्कूल में लाया जाता है और यहाँ पे आने के बाद फिर बच्चे शुरू में साढ़े आठ नौ बजे तक आ जाते हैं फिर स्नान होता है फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट उनका होता है फिर प्रेयर होने के बाद स्कूल स्टार्ट होती है कुल मिलाकर देखें तो पुल के नीचे बेहद सीमित संसाधनों के साथ चल रहे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है जो किसी भी ऐसी संस्था में होनी चाहिए अगर हम देखें तो स्कूल में अलग अलग चीजों का भी प्रबंध किया गया है जहां साइंस लेबोरेटरी बनाई गई है कंप्यूटर लैब बनाई गई है और जो बच्चे आ, थोड़े बड़े हो रहे हैं और जिनको आ, अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ना है तो उनके लिए भी चीजें जो हैं वो यहां रखी गई है कारपेंटर के काम के लिए अलग आ, मशीन के साथ जो है यहाँ चीजें उपलब्ध करवाई गई है लाइब्रेरी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप पढ़ाई करते हैं तो लाइब्रेरी की सुविधा भी जो है वो यहाँ रखी गई है मकसद यही है कि इन बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा में लाया जाए और इसके लिए संस्था की ओर से पढ़ाई का खास सिस्टम विकसित किया गया ताकि इन बच्चों को कंपटीशन के इस दौर में सफल होने के लिए तैयार किया जा सके इसके लिए तमाम एजुकेशन बोर्ड की खूबियों का समावेश इसमें किया गया है हमारे लिए बोर्ड कौन सा ये नहीं है अभी बच्चे आगे कैसे बढ़ रहा है अभी तीन बच्चे अभी इंजीनियरिंग कम्प्लीट करके मल्टी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मॉडल है वो सक्सेसफुल हो रहा है 
थाने में शुरू किए गए अपनी तरह के इस अनूठे स्कूल में फिलहाल नर्सरी से दसवीं तक के 40 बच्चे ही पढ़ते हैं लेकिन देश में पढ़ाई का नया मॉडल पेश करने में ये कामयाब साबित होता दिखाई दे रहा है बोर्ड और पारंपरिक व्यवस्था से अलग हटकर शिक्षा को खुशियों की कुंजी बनाने के लिए किए जाने वाले काम का जो सिग्नल इस स्कूल ने दिया है वो किसी मिसाल ऐसी कम नहीं है जो स्कूल है ये इस देश के ग्यारह करोड़ बच्चों के लिए का एक मॉडल है जो सरकार उसको एप्लिक कर सकती है और मुझे कहने में खुशी हो रही है कि सिग्नल स्कूल का मॉडल अब रिप्लिका होने जा रहा है अहमदाबाद में अभी इस ढंग की दस स्कूलें शुरू हो गई है महाराष्ट्र के स्टेट के बजट के असेंबली में भी सीएम ने डिक्लेयर किया था कि सिग्नल स्कूल का मॉडल जो है वो स्टेट के लिए हम लोग ऐसे रोल मॉडल करके यूज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यही ये सिग्नल स्कूल का सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में देश के दूसरे इलाकों में स्कूल के मॉडल को अपनाने की तैयारियां तो चल ही रही हैं। उससे पहले मुंबई और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए ये प्रयास शानदार साबित हो रहा है आ, सिग्नल पर रहने वाले लोगों की तादाद मुंबई में काफी ज्यादा है और जो बच्चे है वो शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं ऐसे में इस जैसी मुहिम से बहुत सारे सिग्नल पर रहने वाले बच्चे को शिक्षा प्राप्त होगी और वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे कैमरामैन महेश मोरे के साथ पारसदामा गुड न्यूज टुडे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बच्चे भी अब अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कल्पना चावला और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बनने के अपने सपने साकार कर सकते हैं गांव में स्कूली बच्चों के सपनों को उड़ान और उन्हें खुशियों की सौगात देने के लिए अनूठी पहल की गई है यहां के स्कूल में एक स्पेस लैब बनाया गया है देखिए स्पेस लैब से किस तरह से बच्चों की किस्मत बदल सकती है दूरबीन से आसमान का दीदार करते इन बच्चों को जैसे खुशियों की कुंजी मिल रही हो स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे बड़े कौतूहल से अंतरिक्ष में झाक रहे हैं और साथ ही साथ अपने सपनों को साकार करने की भी तैयारी कर रही हैं। ये तस्वीरें किसी वेदशाला या प्लेनेटोरियम की नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के सरकारी स्कूल की है देहाती इलाके के स्कूल में अपनी तरह की अनूठी स्पेस लैब शुरू की गई है इसके जरिए बच्चों को न सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में जानने का मौका मिल रहा है बल्कि इन्हें बेहतरीन भविष्य की तमन्ना पूरी करने का ताना बाना बुनने का भी अवसर मिल रहा है सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर हम भी एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आ, हमारे हमारे गांव में हमारे स्कूल में स्पेस लैब बनी है ये बहुत ही गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसा हर गांव में हो ताकि हर गाँव ऐसी एक कलाम और कल्पना निकल कर आए स्कूल में बने स्पेस लैब में अंतरिक्ष के बारे में बारीक ऐसी बारीक जानकारी देने का इंतजाम किया गया है तो साथ ही साथ यहाँ 1980 से अब तक प्रक्षेपित ही नहीं बल्कि 2030 तक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट के मॉडल रखे गए हैं बच्चों को इनके बारे में यहाँ गहराई से जानकारी मुहैया कराई जा रही है ताकि इनके मन में अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर दिलचस्पी पैदा हो और ये भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सर स्पेस लैब लगने की वजह ऐसी हमें शौर्य मंडल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और सैटेलाइट्स कैसे बनती हैं सैटेलाइट्स का काम क्या होता है ये सब भी जानने को मिला है जो कि पहले हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता था स्कूल में सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही पढ़ाई होती थी उसके बाद हमें कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी लेकिन लैब्स लगने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला है और हम सोचते हैं कि हम आगे जाकर भविष्य में स्पेस के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं सर जब हमारे यहाँ स्पेस लैब नहीं थी तो हम लोग सौर मंडल के बारे में ही जानते थे इससे ज़्यादा हम लोग सोच नहीं पाते थे और जब से स्पेस लैब बनी तब से हमें बहुत फायदा हुआ पहले पता था कि चंद्रमा पे दादी ही रहती हैं पर जब से स्पेस लैब लगा हम टेलीस्कोप से देखे तो हमने सोचा यहाँ पर दादी तो नहीं है इस पे गड्ढे की सिवा और कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ नगर के भनवापुर ब्लॉक के स्कूल में स्थानीय ग्राम पंचायत की पहल पर ये स्पेस लैब शुरू की गयी है इसे बनाने में आठ लाख रूपए की लागत आई है अक्सर स्कूलों के बारे में कहा जाता है की सरकारी स्कूलों में सिर्फ बच्चे खाना खाने आते हैं और ड्रेस के लिए आते हैं उस धारणा को मैंने तोड़ने के लिए कि नहीं उत्तर प्रदेश के स्कूल ऐसे भी हैं कि बच्चे वहां पढ़ाई के लिए पढ़ाई के साथ साथ अब अंतरिक्ष के भी सपने देखते हैं और अब उनके अंदर आई एस के अलावा साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ रही है और आने वाले समय में वो कल्पना चावला और कलाम साहब बन के देश की सेवा करना चाह रहे हैं कि जैसा कि कलाम साहब भी एक गाँव से ही आए थे मुझसे भी छोटा गाँव था वो 
तो हो सकता है मेरे गांव से मेरे जिले से अगला कलाम यहीं से निकल के सामने आए इसके लिए मैंने यहाँ प्रयास किया अब जिले के दूसरे स्कूलों के छात्र भी यहाँ पर आकर अंतरिक्ष के रहस्य की जानकारी हासिल कर रहे हैं स्पेस लैब बनने से इन्हें अपने सपनों को उड़ान देने की चाबी मिल गई है इसका फायदा ये हुआ कि बच्चे केवल अंतरिक्ष ही नहीं विज्ञान से जुड़े दूसरे पहलुओं और फायदों को भी जानने समझने लगे हैं। रॉकेट के बारे में एरोप्लेन के बारे में हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं प्लेन उड़ाते हैं पहले हम सोचते हैं ड्रोन का काम यही है कि जो शादी में फोटो खींचता है पर उसका वही काम नहीं है अगर हमारे पिछली बार हमारे सिद्धार्थ नगर में बाढ़ आई थी उसके नीचे हम कैमरा लगाकर मुआयना कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पानी आया है और उसके उसके द्वारा हम कोई भी सामान हल्की चीज पहुँचा सकते हैं स्कूल में स्पेस लैब का संचालन व्योमिका स्पेस अकेडमी नाम की संस्था की मदद ऐसी किया जा रहा है यहाँ से सात छात्रों को परीक्षा के माध्यम से चुनकर अहमदाबाद में स्थित स्पेस सेंटर की सैर के लिए भेजा गया उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में इस तरह की और गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ेंगी जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में बेहतरीन भविष्य के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी सिद्धार्थ नगर ऐसी अनिल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टूडे देखिए कला के जरिए खुशियां बिखेरने की एक खास पहल जम्मू के उधमपुर के कलाकार ने की है कश्मीरी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और नई पीढ़ी में कला के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए दीपा सोनी क्या क्या कर रही हैं देखिए इस रिपोर्ट में कला में छुपी है खुशियों की कुंजी कैनवास पर बनी तस्वीरों में बिखरे रंग जीवन के उन शेड्स को बयां करते हैं जिनमें दुख है तो खुशियां भी हैं कलाकार की ऊंची से बनता है खुशहाली का वो रास्ता जिससे होकर नकारात्मकता से सकारात्मकता की मंजिल तय होती है जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रहने वाली कलाकार दीपा सोनी अपने आर्ट के जरिए यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कोई भी अगर आप किसी आर्ट के साथ जुड़े हैं चाहे वो पेंटिंग है चाहे वो कोई भी तरीके का आर्ट है वो एक सेटिस्फैक्शन देखता है एक इंसान को और कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिविटी छुपी रहती है तो अगर मुझे लगता है कि आपके बच्चों में कहीं भी कुछ भी टैलेंट है या अगर वो पेंटिंग करते हैं कहीं भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पेंटिंग की साइड तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी हॉबी एक बच्चे की ग्रूमिंग के लिए और कोई हो भी नहीं सकती दीपा सोनी का कहना है कि वो पिछले एक साल से कश्मीर में वक्त गुजार रही हैं और यहाँ कला के कुछ ऐसे प्रयोग कर रही हैं ताकि नई पीढ़ी को इसके प्रति रुझान भी बढ़े और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत भी बची रहे इसलिए मुझे लगा कि इट इज उनके इतना अच्छे आर्ट फॉर्म्स को अगर हम एकदम से खत्म होते हुए देखेंगे तो दैट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी हर्टफुल फॉर मी और मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इन आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव कर सकूं किसी तरीके से फ्यूजन करूं मैं तो मैंने वो आर्ट फॉर्म्स पे काम किया जो कि आजकल की जैसे कि मैंने अभी जो एग्जीबिशन किया उसमें देर वॉज अ स्मॉल स्मॉल काउंटर जिसमें मैंने अपने रेजिन आर्ट्स का सारा डिस्प्ले किया हुआ था जो कि बहुत लिमिटेड था वहाँ पर मेरे पास इनकी कोशिश पेंटिंग के साथ साथ कढ़ाई और पेपर मैशे जैसी कश्मीर की पारंपरिक लोक कलाओं को बचाए रखने और नए सिरे से उभारने के लिए कुछ नया करने की है कहीं ना कहीं जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं उनको रिवाइव करने के लिए आज का दौर में मुझे लगता है कि उसमें कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है वही मैंने कोशिश किया एंड कहीं ना कहीं वो लोगों को बहुत पसंद आया दीपा सोनी कश्मीर घाटी में रंगों के माध्यम से आकर्षक दृश्यों को चित्रित करने और युवाओं को कला के नए आयामों की ओर आकर्षित करने के प्रयास में लगी हैं ताकि प्रदेश की छवि में बदलाव आ सके कश्मीर के बच्चों में बहुत फोकस है उनका जो माइंड है दैट इज मतलब दे हैव देयर यू नो उनके ड्रीम्स जो है उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है ऐसा नहीं है की वो सिर्फ बातें करेंगे दे नो वॉट टू डू हाँ एंड सिर्फ हमें उनको एक दिशा देने की जरूरत है एक पॉजिटिव दिशा देने की जरूरत है और मुझे लगता है कि बस थोड़ी सी काउंसिलिंग और थोड़ी सी थोड़ी सी डायरेक्शन से वो वो अपने आप में क्योंकि उनके अंदर ही आर्ट एंड कल्चर है और वो अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वो एक कश्मीर की एक इमेज को मुझे लगता है कि और भी ज्यादा उभार देगा 
इनकी कोशिश है कि घाटी के लोगों के मन से गुजरे वक्त की घटनाओं के कारण फैले अवसाद मिटे और लोग सकारात्मक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित हों मुझे लगता है कि लाइवलीहुड के लिए भी और आ, अपनी हेरिटेज को आगे पहुंचाने के लिए इट इज सच अमेजिंग टास्क मुझे लगता है कि आप अगर अपनी हॉबी के साथ जुड़े हैं और आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है तो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन दीपा का मानना है कि कश्मीर के युवा कला को शौक के तौर पर कबूल करें तो काफी फायदा होगा पिछले कुछ हालातों से आप देखेंगे कि कश्मीर में एक डिप्रेसिंग स्टेज या एक नेगेटिव माहौल का एक स्टेज जो कि बहुत जिससे हमारे जो बढ़ती हुई जनरेशन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा है तो मुझे लगता है कि इस तरीके की हॉबीज के साथ अगर हम जुड़े रहें और तो कहीं ना कहीं हम अपनी अपने आप में एक कुछ अच्छा करते हैं और अपनी आसपास की जनरेशन को हम इंस्पायर करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ कश्मीर दीपा सोनी पेशे से फैशन डिजाइनर रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कला का प्रचार और प्रसार करना है युवा पीढ़ी को लोक कला से जोड़े रखने के लिए ये नवीनतम तकनीकों और माध्यमों का खूब इस्तेमाल करती हैं। आर्ट में आप देखेंगे कि डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल मैं करती हूँ सिर्फ एक मीडियम पे मैं रिजिड नहीं हूँ कि ऑयल कलर्स ही करूँ या वाटर कलर्स ही करूँ आई कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट मीडियम्स लाइक आप देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल काम मैं बहुत करती हूँ कई बार मैं एब्स्ट्रैक्ट्स uh, बहुत करती हूँ कई बार मैं फोक uh, स्टाइल्स भी कर रही हूँ मिनीचर के साथ में मेरा बहुत ही uh, uh, मुझे बहुत पसंद है मिनीचर पेंटिंग्स करना जो कि बसोली पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है और मेरी डिफरेंट पेंटिंग्स में आपको डिफरेंट मीडियम्स देखने को मिलेंगे जो कि आज की जनरेशन आजकल की uh, जो जनरेशन है बहुत सारे वेस्टर्न आर्ट टेक्निक्स के साथ बहुत इंस्पायर uh, होती है उम्मीद है दीपा की कोशिशों से जम्मू कश्मीर की लोक कला नई बुलंदियों को छुएगी और यहाँ के माहौल में तब्दील लाने में मददगार होगी ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही खबरें लगातार जारी हैं आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे नमस्कार